సార్ ఇండియా మీద అమెరికా ఆంక్షలు విధించడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా చర్చనీయాంశంగా మారిపోయింది సార్ మరి అమెరికా భారత్ మీద ఎందుకు ఆంక్షలు విధించింది మరి దీన్ని మోదీ గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు సో ఈ ఆంక్షలు విధించడం కారణం ఏంటి అసలు ఏమేమి ఆంక్షలు విధించింది సార్ యా ఇండియాకు అమెరికా ఒక షాకింగ్ ఇది ఇచ్చిందని చెప్పచ్చు అనౌన్స్మెంట్ అదేంటంటే ఇండియాలో ఉండే మొత్తం ఇరవై ఒక్క కంపెనీలు ఇరవై ఒక్క కంపెనీలు అంటే పంతొమ్మిది కంపెనీలు ఇద్దరు వ్యక్తులు అనమాట ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరంటే వివేక్ మిశ్రా సుధీర్ కుమార్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు పంతొమ్మిది కంపెనీలు మొత్తంగా ఇరవై ఒక్క ఎంటిటీస్ అని పిలుస్తున్నారు వీటిని ఇరవై ఒక్క ఎంటిటీస్ని బ్యాన్ చేసింది అనమాట ఆంక్షలు ఆ కంపెనీల మీద ఎందుకు ఆ ఆంక్షలు అంటే అర్థం ఏంటంటే అమెరికాకు సంబంధించి అమెరికా అండ్ అమెరికాని సపోర్ట్ చేసే ఇంగ్లాండు ఫ్రాన్సు జర్మనీ ఇలాంటి దేశాలు మిత్ర దేశాలు ఈ దేశాలు ఈతో ఈ వీళ్ళు ట్రేడ్ చేయడానికి లేదు ఈ కంపెనీలు ఆ దేశాలతో వ్యాపార వాణిజ్యాలు చేయడానికి లేదు అట్లాగే ఫైనాన్షియల్గా ఆ దేశాల నుంచి వీళ్ళు ఏమి పొందలేరు అట్లాగే ఆ దేశాల్లో వీళ్ళ ఆస్తులు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని కూడా ఫ్రీజ్ చేసేస్తారు ఆస్తులు అమ్ముకోవడానికి దాన్ని ఏం లావాదేవీలు చేయడానికి ఉండదు అనమాట ఇది బేసిక్ గా ఆంక్షలు అంటే అర్థం ఇది ఒక్కసారిగా ఇరవై ఒక్క ఎంటిటీస్ మీద ఇలా ఆంక్షలు విధించడం అనేది నిజానికి భారత్ షాక్ గురైందని చెప్పొచ్చు ఇప్పటి వరకు భారత్ అఫిషియల్ గా దీని మీద ఖండన కానీ అట్లా ఏమి ఇవ్వలేదు ఓన్లీ మన ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ అంటారు దానికి సంబంధించి స్పోక్స్ పర్సన్ రణధీర్ జైస్వాల్ మాత్రం ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అదేంటంటే మేము మా ఈ కంపెనీలతో మాట్లాడుతున్నాము అసలు ఏం జరిగింది వీళ్ళు ఏమేమి సప్లై చేస్తున్నారు అవన్నీ అని అన్నారు అసలు ఎందుకు బ్యాన్ చేసింది ఈ కంపెనీని అమెరికా ఏం చెప్తుంది అమెరికా ఏం చెప్తుందంటే ఈ కంపెనీలు రష్యాకి టెక్నాలజీని సరఫరా చేస్తున్నాయి అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీస్ లేదా స్పేర్ పార్ట్స్ తయారు చేసే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మిగతా వాటి కాంపొనెంట్స్ అంటారు ఆ కాంపొనెంట్స్ తయారు చేసే కంపెనీస్ అనమాట ఇవి బేసిక్ గా ఈ కంపెనీస్ ని వీళ్ళు రష్యాకి ఈ కాంపొనెంట్స్ తయారు చేసి పంపిస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కంపెనీలు ఏం చేస్తాయంటే డ్యూయల్ ఈజ్ గూడ్స్ అంటారు డ్యూయల్ ఈజ్ గూడ్స్ అంటే కమర్షియల్ గా వాడుకోవచ్చు మిలిటరీ కూడా వాడుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రోన్స్ ఉంటాయి కొన్ని డ్రోన్స్ కమర్షియల్ గా ఆ డ్రోన్స్ ని వాడుకోవచ్చు లేదా మిలిటరీకి కూడా దాన్ని యుద్ధంలో కూడా వాడుకోవచ్చు రష్యా ఏం చేస్తుంది ఈ డ్రోన్స్ లేజర్ లేజర్స్ ఇలాంటి వాటిని యుద్ధంలో వాడుతుంది వీళ్ళు సప్లై చేసే దాన్ని ఏ యుద్ధంలో యుక్రెయిన్ మీద జరుగుతున్న యుద్ధంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి నుంచి యుక్రెయిన్ మీద రష్యా యుద్ధం చేస్తుంది అందువల్ల అమెరికా ఏం చేసిందంటే రష్యా మీద అనేక ఆంక్షలు విధించింది రష్యాలో నుంచి ఏవి కొనకూడదు రష్యాకి ఏవి అమ్మకూడదు ఇలాంటి అనేక ఆంక్షల్ని రష్యాకి విధించింది కానీ రష్యా కేర్ చేయకుండా ముందుకెళ్తుంది రష్యాకి సపోర్ట్ గా కొన్ని దేశాలు నిలబడ్డాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా కూడా రష్యా మీద ఆంక్షల్ని కేర్ చేయట్లేదు ఒకప్పుడు ఇండియా ఏంటంటే అమెరికా చెప్పినట్టు వినేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరాన్ ఇరాన్ మీద అమెరికా ఆంక్షలు విధించినప్పుడు మనం మన టోటల్ ఆయిల్ అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ దీంట్లో సప్లైస్ లో పది పర్సెంట్ ఇరాన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం కానీ అమెరికా ఆంక్షల వల్ల జీరో పర్సెంట్ కి అది వచ్చేసింది అప్పట్లో ఈ ఫారిన్ పాలసీని ఏమని పిలిచారంటే క్రీపర్ వైన్ పా ఫారిన్ పాలసీ అని పిలిచారనమాట ముఖ్యంగా భరత్ కర్నాడ్ అని ఒక స్ట్రాటజిక్ అనాలిస్ట్ ఉన్నాడు ఆయన ఒక బుక్ రాశాడు అదేంటంటే స్టాగరింగ్ ఫార్వర్డ్ అని బుక్ రాశాడు అంటే మోడీ వచ్చిన కొత్తలో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో బుక్ వచ్చింది అప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే ఈయన మోడీ పాలసీ స్టాగరింగ్ ఫార్వర్డ్ పాలసీ క్రీపర్ వైన్ పాలసీ అన్నాడు క్రీపర్ వైన్ అంటే మన ద్రాక్ష తోటల్లో ఆ తీగల్ని వెళ్ళడానికి ఒక దానికి ఒక సపోర్ట్ గా కర్రల్ని నాటుతారు కదా అట్లాగా మనం ఇండియా కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఒక అమెరికాతో మంచిగా ఉంటూ అంటే ఒక బలమైన దేశంతో మంచిగా ఉంటూ ఇతర దేశాలని ఈ బలాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇతర దేశాలతో డీల్ చేయడాన్ని క్రీపర్ వైన్ పాలసీ అనిగా ఆయన పిలిచాడు అప్పట్లో మనం అమెరికా చెప్పిందంతా వినే పరిస్థితి ఉన్నింది అయితే మళ్ళగా మోడీ ఏం చేశాడంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫారిన్ పాలసీని తీసుకొచ్చాడు ఒక స్ట్రాటజిక్ అటోనమీని మోడీ తీసుకొచ్చాడు ఫారిన్ పాలసీలో 
అంటే అమెరికా చెప్పడాన్ని చెప్పితే అమెరికా చెప్పిన దాని ప్రధానికి తలవపడం అనేది మోడీ మానేశాడు మోడీ స్వతంత్రంగా వ్యవహరించడం అనేది చేశాడు అమెరికా ఎలాగా స్వతంత్ర దేశం మేము కూడా స్వతంత్ర దేశం మా ఫారెన్ పాలసీ కూడా మేము రూపొందించుకుంటాం మేము ఎలా ఉండాలో మీరు ఎలా డిక్టేట్ చేస్తారు అని ఒక రకంగా ధిక్కారాన్ని ధిక్కారాన్ని మోడీ ట్రై చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా రష్యా మీద ఆంక్షలు విధిస్తే ఇండియా దాన్ని క్యార్ చేయలేదు ఇండియా రష్యా నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ సప్లై చేస్తుంది ఇంజనీరింగ్ పార్ట్స్ని రష్యాకి ఇండియా సప్లై చేస్తుంది ఏ స్థాయిలో పెరిగాయంటే మనకి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఆరు వందల ఎనభై మిలియన్ డాలర్ల ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ని మనం సప్లై చేస్తే రెండు వందల ఇరవై మూడు నాటికి అది పదకొండు బిలియన్లకి చేరింది అంటే దాదాపు డబుల్ అమౌంట్ అనమాట మనం అంత వన్ ఇయర్లోనే డబుల్గా మనం ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్ని దానికి పంపిస్తున్నాం అట్లాగే బ్రిక్స్ పేరుతో ఒక సమావేశం మొన్ననే రష్యాలో జరిగింది దానికి కూడా ఇండియా చైనా ఇవన్నీ వెళ్ళాయి బ్రిజిలు ఇవంతా ఇంకా వేరే దేశాలు కూడా యాడ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే యూనిలేటరల్ అంటే ఒక అమెరికా కూటమిలోనే లేకుండా వివిధ కూటమిల్లో ఇండియా ఉండడం వివిధ అలైన్మెంట్స్లోకి ఇండియా వెళ్ళడం ఇది జరుగుతుంది అట్లాగే మొన్న చైనాతో బార్డర్ ఇష్యూ కూడా రెండు వారాల ముందు బార్డర్ ఇష్యూని ఇండియా పరిష్కరించుకునింది అంటే అక్కడ యుద్ధ వాతావరణం ఉంటే దాన్ని ఆపింది ఆముడి పాలసీ అనేది అక్కడ తీసుకొచ్చింది అనమాట సో అంటే చైనాతో కూడా ఒక సహృద్ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయగలిగాడు మోడీ సో ఇలాగ మోడీ ఇండిపెండెంట్ గా వ్యవహరించడం ఇవి చేసేసరికి అమెరికాకి అది కంటగింపుగా మారింది దాంతో ఏం చేస్తుంది అంటే అమెరికా ఇండియాని డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేయలేక ఇండియన్ కంపెనీస్ ని టార్గెట్ చేసి చేస్తుంది మనకి యాక్చువల్ గా లాస్ట్ నవంబర్ లో కూడా ఎస్ వన్ టూ అనే మైక్రో సిస్టమ్స్ అనే ఒక సంస్థ ఇది టెక్నాలజీని రష్యా కమ్ముతుంది ఈ సంస్థని అప్పుడు బ్యాన్ చేసింది అమెరికా ఆ తర్వాత జూన్ లో కూడా ఇండియాలో ఉండే అమెరికా అంబాసిడర్ కొన్ని కంపెనీలకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు మీ సంగతి తెలుస్తాము మీరు ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతాయి అని దాంతో ఇప్పుడు ఈ దాదాపు ఇరవై ఒకటి చేశారు మన దేశంలో ఉండే సంస్థల మీద కాదు ఓవరాల్ గా వీళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పన్నెండు దేశాల్లో నలభై నాలుగు వందల సంస్థలు నాలుగు వందల సంస్థలు కొంత వ్యక్తులు కలిపి నాలుగు వందల ఎంటిటీస్ మీద వీళ్ళు బ్యాన్ ఇచ్చేశారు ఏవేవి చైనా ఉంది ఇందులో స్విట్జర్లాండ్ ఉంది మలేషియా ఉంది థాయిలాండ్ ఉంది టర్కీ ఉంది ఇలాగా మొత్తం పన్నెండు దేశాలకు సంబంధించి నాలుగు వందల ఎంటిటీస్ ని వీళ్ళు బ్యాన్ చేశారు ఆంక్షలు విధించారు అమెరికా సో ఇప్పుడు అమెరికా ఏం చెప్తుందంటే రష్యాకి మీరు ఇలాగా కాంపోనెంట్స్ ని ఆ డ్యూఎల్ యూజ్ గూడ్స్ ని పంపిస్తా ఉంటే రష్యా బలపడుతుంది వార్ చేయడం యుక్రెయిన్ వీక్ అవుతా ఉంది కాబట్టి మీరు రష్యాని బలపరచడం అనేది ఇల్లీగల్ అండ్ ఇమ్మోరల్ అని పేర్కొనింది అమెరికా మీరు అలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఇల్లీగల్ అండ్ ఇమ్మోరల్ అందుకని మిమ్మల్ని మేము బ్యాన్ చేస్తున్నాం అని అమెరికా చెప్పింది దీంట్లో అమెరికా ఇండియాకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం కానీ ఏమీ చేయలేదు సో ఇప్పుడు ఇదే ఇది ఒకటే కాకుండా ఆ మధ్య కూడా వాడు పన్ను అనే ఒకటి ఉంటాడు కలిస్తాని మూమెంట్ ఇదనమాట అతను అతన్ని చంపడానికి మనోళ్ళు గురుపంత్ సింగ్ పన్ను అంటారు అతని గురుపంత్ సింగ్ పన్నుని చంపడానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తుందని ఒక మాజీ ఇండియన్ అధికారి పైన కేసు పెట్టింది అమెరికా సో ఇట్లా ఇండియాని టార్గెట్ చేయడం అనేది మొదలు పెట్టింది అమెరికా గత కొంతకాలంగా సో ఆ ఇప్పుడు అమెరికా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎందుకంటే అమెరికా ఏమో తనకు అనుకూలమైన యుద్ధాలు జరిగితేమో అది పట్టించుకోదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయిల్ గాజాలో అత్యంత మానవ మారణ హోమం చేస్తుందని ఐక్యరాజ్య సమితి ఖండించింది ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఆ నెతన్యాహుని యుద్ధ ఖైదీగా ప్రకటించింది ఆ యుద్ధాన్ని మారణ హోమం ఆపమని అనేక దేశాలు పిలిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఇప్పటికే నలభై మూడు వేల మందిని చంపేసింది లక్ష మందికి పైన గాయపడ్డారు మూడున్నర లక్షల మంది ఆకలితో చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఉన్నారు అటువంటి పరిస్థితిని ఆ ఇజ్రాయిల్ చేస్తే ఇజ్రాయిల్ కి ఇప్పటికే అమెరికా ఆయుధాల దగ్గర నుంచి అన్ని సరఫరాలు చేస్తుంది దాని మీద ఏమీ ఆంక్షలు లేవు అంటే అది యుద్ధం కాదా అది మారణ హోమం కాదా ఇరా రష్యా చేసేదే మారణ హోమ అన్న ఇది అందరికీ వస్తుంది సో అక్కడేమీ ఆంక్షలు ఉండట్లేదు 
అట్లాగే పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ మన దేశంలో టెర్రరిజాన్ని రేవడానికి మన దేశాన్ని అస్థిరపరచడానికి ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తుంటే పాకిస్తాన్కి అమెరికా ఎనభై పైగా ఎఫ్ సిక్స్టీన్ ఫైటర్ జెట్స్ని సప్లై చేసింది మొత్తం అణుబాంబుకు సంబంధించిన టెక్నాలజీని కూడా పాకిస్తాన్కి అమెరికాని అందించింది అంటే మన దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తున్న దేశానికేమో అమెరికా సపోర్ట్ చేసింది మరి అమెరికా సపోర్ట్ చేసినప్పుడు మనం కూడా అమెరికన్ కంపెనీల మీద బ్యాన్ పెట్టాలి కదా ఆ రకంగా తీసుకుంటే సో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగానే అమెరికా ఫారిన్ పాలసీలో తన ఆర్థిక అవసరాలు తన ఆయుధాలు కంపెనీలు వాళ్ళ దేశంలో ప్రైవేట్ ఆయుధాల కంపెనీలు మిలిటరీ కంపెనీలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవి పాలసీలని డిసైడ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ ఆయుధాలు అమ్ముకోవాలి అమ్ముకోవాలంటే ఎక్కడో చోట యుద్ధం జరిగితే కానీ ఇది అమ్ముకోలేరు కాబట్టి యుద్ధాలని ప్రోత్సహిస్తుంటారు అట్లాగే అక్కడ ఉన్న వనరులు మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉండే ఆయిల్ ఓనర్లు కావచ్చు ఇంకోటి ఇంకోటి కావచ్చు స్ట్రాటజిక్ అవసరాలు కావచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి దేశంలో వీళ్ళ బేసులు ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్ కానీ మిలిటరీ బేస్ కానీ అన్ని దేశాల్లో అమెరికా పెట్టుకొని కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది ఇటువంటి దాని పెత్తనం అనేది అలా జరుగుతూ ఉంటే ఇండియా మోడీ ఆధ్వర్యంలో దాని పెత్తనాన్ని ఒక రకంగా ధిక్కరించడం అనేది మొదలైంది ఈయన చెప్పిన ఇందాక నేను చెప్పిన భరత్ కార్నాడ్ చెప్పిన పాలసీ నుంచి పక్కకు వచ్చి అటానమస్ గా ఉండడం స్ట్రాటజిక్ అటానమిక్ కంట్రీగా ఉండడం అనేది మొదలైంది సో ఇప్పుడు ఇది ఇల్లేగిలా అంటే అమెరికా పెట్టిన ఆంక్షలు తప్ప ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి పెడితే మనం ఫాలో కావాలి అంటే కొన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని ఒప్పందాలు ఉన్నాయి ఏది ఏ వస్తువుని ఏ దేశానికి ఎలా చేయాలి ఏ రూల్స్ పాటించాలి నాన్ ప్రో ప్రొలిపరేషన్ ట్రెటీస్ అంటారు వీటిని ఇటువంటి ఒప్పందాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు రకాల ఒప్పందాల్లో ఇండియా భాగస్వామి నాలుగు రకాలు ఏవంటే వసనార్ అరేంజ్మెంట్ ఒకటి దా ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ అని ఒకటి తర్వాత మిసైల్ టెక్నాలజీ కంట్రోల్ రిజీమ్ అని ఒకటి తర్వాత యుఎన్ఎస్సి అంటే యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వాళ్ళు చేసిన శాంక్షన్స్ రెజల్యూషన్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఈ నాలుగు వాటిలో కూడా ఇండియా సైన్ చేసింది ఈ నాలుగు వాటిని అతిక్రమించకుండా ఇండియా సప్లైలు చేస్తుంది ఎక్కడ రూల్స్ బ్రేక్ చేయలేదు ఎందుకంటే రష్యా మీద ఈ నాలుగు ఒప్పందాల్లో ఎక్కడ కూడా బ్యాన్ లేదు అమెరికా విధిస్తా ఉంది బ్యాన్ అంతే యుఎన్ఓ విధించలేదు యుఎన్ఓ విధించని చే మనం రూల్స్ ని పాట పాలించాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే ముందు అసలు ఈ కంపెనీలు బ్యాన్ చేసిన కంపెనీలు ఈ రూల్స్ ని ఫాలో అయినా లేదా ఎక్కడన్నా రూల్స్ ని బ్రేక్ చేశాయా అనేది ముందు పరిశీలించి దాని తర్వాత అమెరికా అథారిటీస్ తో మాట్లాడుతుంది డైలాగ్ వార్ అనేది చేస్తుంది ముందుగా సో దీని తర్వాతనే అమెరికా రియా ఇండియా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఏదేమైనా ఇది అతిపెద్ద చర్య అని చెప్పొచ్చు ఇండియా మీద ఈ మధ్య కాలంలో అమెరికా చేస్తున్న చర్య అమెరికాకి కూడా ఇండియా కావాలి ఒక మార్కెట్ గా ఇండియా కావాలి ఇతర అవసరాలకు ఇండియా కావాలి కాబట్టి ఇండియాని అమెరికా డైరెక్ట్ గా బెదిరించే పరిస్థితి ఇవాళ లేదు ఎందుకంటే ఇండియా పక్కన చైనా అమెరికాకు పెద్ద ఎనిమి ఎందుకంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకనామిక్ చైనా ఉంది సో మిలిటరీ పవర్ లో కూడా చైనా డామినేషన్ ఉంది కాబట్టి అమెరికాకి చైనా మధ్య కూడా అంత సహృద్భావం లేదు ఇండియా ఇండిపెండెంట్ గా వ్యవహరించడం అమెరికాకి నచ్చట్లేదు తను చెప్పినట్టే వినాలంటుంది ఇవాళ పరిస్థితి ప్రపంచం 